ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു വലൈക്കും ഹനിയാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളക് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി സവാള ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം മറ്റുള്ളവ ചെറുതായി പൊടിയായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബോൾനസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നീട് വേണ്ടത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതിയുടെ നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ആ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും സവാളയൊക്കെ പൊടി പൊടിയായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കാം അതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കന് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റാണിത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ എണ്ണയിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇതേപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്ത് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കട്ടനത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള മുളക് പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വേറെ ഇതിൽ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള മുളക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളിയിലോട്ടും ഞാൻ കിഴങ്ങ് ഉപ്പില്ലാതെയാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്കും കൂടിയുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ ഉള്ളിയിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇതിലോട്ട് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് പൊതീനയില അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞത് എന്നിവയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
ഈ ചിക്കനെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി പിച്ചി പിച്ചി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കോഴിമുട്ട ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ മസാലയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം മസാലയും ഉരുളങ്കിഴങ്ങും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് റസ്ക്കൻ പൊടി വേണം ഞാനിവിടെ റസ്കിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചിട്ട് അതെടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കി എടുക്കാം എത്ര വലിപ്പത്തിലുള്ള കട്ട്ലെറ്റാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ബോൾസ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് കയ്യിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കട്ട്ലെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കട്ട്ലെറ്റും ഉണ്ടാക്കാം കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം വേണ്ടത് നമുക്ക് ആ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല എയർ ഒരു എയർ കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഒരാഴ്ച വരെ നമുക്കിത് കേടുകൂടാതെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കട്ട്ലെറ്റ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ നോമ്പിനാണ് സാധാരണയായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു മസാല കൊണ്ട് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കട്ട്ലെറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കട്ട്ലെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇതിലെ മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലെറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാത്തവർ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് വർഷം ഒരു ഗോൾഡൻ നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ കട്ട്ലെറ്റും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ കട്ട്ലെറ്റും ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്
Thanks for watching.